Hi friends, I am here. I am just now going to go to the weekend. We are going to organize this weekend. I am going to move on to the weekend. I am going to move on to the weekend. I am going to move on to the weekend. I am going to move on to the weekend. So, I am going to move on to the weekend. Plus, I am going to move on to the weekend. And downtown is very showing. I am going to move on to the weekend. Plus, I am going to move on to the weekend. ஏன்னா எனக்கு எப்பவுமே ஒரு ஹாப்பனிங்கான ஒரு இடத்துல இருக்கணும் நிறைய பேரை மீட் பண்ணணும் நிறைய பார்ட்டிஸ்க்குலாம் போகணும் அப்படின்றனால டவுன் டவுன் லைஃப் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு லைஃப் நிறைய பேருக்கு அது பிடிக்காது ஏன்னா என்ன இவ்வளோ பிஸியாக இருக்குது இவ்வளோ சத்தமாக இருக்குது க்ரௌடடாக இருக்குது ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாகவே இல்லையாப்பா அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் நான் வந்து இன்னொரு கேட்டகரி எனக்கு சிட்டியில் இருக்கணும் சிட்டி லைஃப் ரொம்ப பிடிக்கும் எப்போவுமே ஒரு சத்தத்தோட இருக்கணும்னு விரும்பக்கூடிய ஒரு ஆள் ஸோ அதனால் இந்த டைம் வந்து அங்கே மூவ் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடெல்லாம் பார்த்தாச்சு அட்வான்ஸெல்லாம் கொடுத்தா வைக்கும் எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணி கொண்டு போய் டம்ப் பண்ணிட்டு வரலாம் அதுக்கும் சார்ஜ் இருக்கு ட்ரக்க உள்ள போகும்போது ஒரு தடவை வெயிட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் உள்ள போய் டம்ப் பண்ணிட்டு நம்ம வெளியில வரும்போது திரும்பி வெயிட் பார்த்து எவ்வளவு வெயிட் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கு ஒரு சார்ஜ் போடுவாங்க இன்னைக்கு போய் நம்ம டம்ப் பண்ண போறோம் யூஹால் ட்ரக் ரெண்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு விளாக எடுத்து விடுவோம் அது எப்படி இருக்கு அந்த ஏரியா எப்படி இருக்கு டம்பிங் ஏரியா எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் சரி முதல்ல போய் யூஹால் ட்ரக்க ரெண்ட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணுவோம் திறந்து பார்த்தால் தெரிந்து விடும் அள்ளி சென்றால் முடிந்து விடும் ட்ரக்கு ரன் பண்ணியாச்சு ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ் தான் நீங்க மோஸ்டா எல்லாமே ஆன்லைன்லயே முடிச்சிருவீங்க டிரைவிங் லைசன்ஸ் சப்மிட் பண்றதுல இருந்து எல்லாமே சோ அதனால போயிட்டு பேர் சொல்லி பானோ டெபாசிட் ஒண்ணு கட்டினீங்க அப்படின்னா கொடுத்துருவாங்க நான் இன்னைக்கு வந்து தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸுக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் டாலர் கொடுத்துருக்கேன் அது ஃபுல்லா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபுல் ஒன் டாலர் எடுக்க மாட்டாங்க அது டெபாசிட் எல்லாம் சேர்த்து வரும் சோ அதனால பாக்கி வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொடுத்துருவாங்க அதுவும் இந்த யூஹால் லொகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வீட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கிட்ட ஒரு அஞ்சு வீடு தள்ளினு சொல்லலாம் சும்மா நடந்து வந்து நான் எடுத்துருவேன் மோஸ்டா சோ அதனால எஸ் இப்ப போயிட்டு காபேஜ் எல்லாத்தையும் உள்ள லோட் பண்ணுவோம் தான் இப்போ நம்ம கராஜ் இருக்க கண்டிஷன் இது என்னென்னா இது எல்லாமே கார்பேஜ் அடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த பாக்ஸஸ் எல்லாம் கார்பேஜ் அடிக்கணும் அது ஃபுல்லாகவே மேலே டிவி பாக்ஸஸ்லாம் அப்படியே டிவி பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடும் அப்புறம் இந்த இங்கே கொஞ்சம் பாக்ஸஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் கார்பேஜ் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கராஜ் ஓரளவுக்கு கிளியர் ஆகிடும் ஓஹோ நம்ம ஊரே செம ஜோரே சுற்றி பாரு சுத்தம் பாரு இது நம்ம சென்னை தாயா கராஜ் ஓரளவுக்கு கிளீன் பண்ணியாச்சு இதெல்லாம் மடிச்சு வைக்கணும் ஏன்னா டென்ட் எல்லாம் காய போடுறதுக்காக அப்படி அப்படியே போட்டிருந்தோம் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் மடிச்சு வைக்கணும் பட் ஓரளவுக்கு எல்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படியே லோடும் பண்ணியாச்சு ஒரு ட்ரக்கு ஃபுல்லாக ட்ரக்கு ஃபுல்லாக குப்பை இருக்குது ஸ்டில் கம்மிங் லாஸ்ட் பேக்கா ஓகே எல்லாம் லோடட் போய் நானும் விஷயம் தான் கிளம்பியிருக்கோம் போயிட்டு டம்பிங் யார்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் எவ்வளோ கேட்க போகிறானுங்கன்னு தெரில நம்ம வேற ரீசைக்கிளும் கார்பேஜ் எல்லாம் அப்படியே அடைச்சி வச்சுருக்கோம் ஓரளவுக்கு பிரித்து தான் வச்சுருக்கோம் பட் இருந்தாலும் அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது ஸோ போய் பார்த்தா தான் தெரியும் இன்றைக்கி முன்னாடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வேலை பார்க்கும் போதெல்லாம் அடிக்கடி அங்கே போய் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலை வேஸ்ட்லாம் போடுவோம் ஆனால் அது மோஸ்ட்டாக எல்லாமே வந்து கார்பேஜாக தான் இருக்கும் கார்பேஜ் போட்டுருவோம் இப்போ இதில் ரீசைக்கிளும் கொஞ்சம் இருக்குது கார்பேஜ் இருக்குங்கும் போது எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரில போய் பார்ப்போம் வண்டி முன்னாடி உள்ள போய் டம்ப் பண்றதுக்கு முன்னாடி இப்ப வந்து ஃபுல் லோட வந்து இங்க தான் செக் பண்ணுவாங்க உள்ள வந்துட்டோம் டம்பிங் யார்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா குப்பையா இருக்கும் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா கார்பேஜ் கார்ட்போர்டு எல்லாத்தையும் நீங்க ஒரே இடத்துல டம்ப் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ஹையஸ்ட் பிரைஸ் கார்பேஜோட பிரைஸ் போடுவோம் எவ்வளவு இருக்குன்னு நாங்க ஹாஃப் ஆஃப் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் கார்பேஜ் இறக்கிட்டு வந்துருங்க வெயிட் செக் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பெருசா உங்களுக்கு கார்ட்போர்ட்ஸ் அவ்வளவு வெயிட்டா இல்லை அப்படின்னா நாங்க ஃப்ரீயாவே கூட எடுத்துக்
ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி கேஜிஸ் வரைக்கும் என்னமோ உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான் அது ஸோ அதனால் நீங்கள் எவ்வளோ செக் பண்ணிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னாங்க நீங்கள் உள்ளே வரும்போது மெட்டல் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொன்னாங்க கொஞ்சம் ஜிம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு மெட்டல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் சின்னதுனா கூட நீங்கள் ஏதாவது கார்பேஜ் பேக்கில் கட்டி போடலாம் பட் இது ரொம்ப பெரிய மெட்டல்ஸாக இருக்குது மெட்டல்ஸ் நாங்கள் இங்கே எடுக்கிறது இல்லை வேறு ஒரு இடத்துல தான் எடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதெல்லாம் மெட்டல்ஸை வந்து எங்களால் இப்போது எடுக்க இங்கே போடக்கூடாது ஸோ மற்றதெல்லாம் போட்டுட்டு மெட்டல்ஸ் மட்டும் நாங்கள் திரும்பி எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம்னு நினைக்கிறேன் வாங்க போய் டம்ப் பண்ணுவோம் கார்பேஜ் எல்லாமே டம்ப் பண்ணியாச்சு இப்போ போயிட்டு இந்த ரீசைக்கிள் மட்டும் போடணும் நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக இங்கே எல்லாத்தையும் டம்ப் பண்ணிட்டோம்னா அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரக் வச்சு அது எல்லாத்தையும் அதில் தள்ளி விட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் தனியாக எடுத்துகிட்டு போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் கரெக்டாக ஷார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஈஸி நாங்கள் எப்படி வச்சோம்னா ஃபுல்லாக கார்ட்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பின்னாடி போட்டுட்டு கார்பேஜ் எல்லாம் சாரி கார்பேஜ் எல்லாம் யா கார்ட்போர்ட் எல்லாம் வண்டிக்கு இந்த இடத்துல பின்னாடி போட்டுட்டு கார்பேஜ் எல்லாம் முன்னாடியே வச்சுருந்தோம் எடுக்கிற மாதிரி ஸோ இப்போ கார்பேஜ் எல்லாம் டம்ப் பண்ணியாச்சு காஸ்ட் ஐம்பத்தி ரெண்டு டாலருக்கு நம்ம இன்னைக்கு குப்பை போட்டிருக்கோம் குப்பை நிறைய சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா இப்படி தான் நம்ம செலவு பண்ணி தான் வீட்டுக்கு நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம் பட் எக்ஸாக்ட் காஸ்ட் எவ்வளவு ஆச்சுன்னா ஒன் பிப்டி ஏன்னா யூஹால் ட்ரக்கு ஒரு செவன்டி கேஸ் அடிச்சோம் ஒரு டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ்க்கு பிளஸ் அங்க கொடுத்த ஒரு சிக்ஸ்டி எல்லாம் சேர்த்து ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி டாலர்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு ட்ரக் ஃபுல்லா கொண்டு போய் இது பண்ணதுக்கு இங்கே சில டம்பிங் சர்வீசஸ் எல்லாம் இருக்கு அதாவது கெட் ஜங்க் அப்புறம் நீங்க போன் பண்ணீங்கன்னா அவங்களே வந்து எடுத்துட்டு போயிருவாங்க அவங்க வந்துட்டு அவங்க கிட்டயும் நான் கோட் கேட்டேன் அவங்க வந்து பார்த்துட்டு இதை நாங்க எடுக்கணும்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேணாம்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அதனால இன்னைக்கு நம்மளே இந்த ஜங்க் எல்லாம் போட்டனால நமக்கு வந்து ஒரு முன்னூத்தம்பது டாலர் சேவிங் இப்ப நம்ம கார்ட்போர்ட் பாக்ஸஸ் எல்லாம் ஒழுங்கா கட் பண்ணி கார்பேஜ் அடிச்சிருந்தோம்னா இந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு சேர்ந்திருக்காது ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வாஷ்ரூம் ரிப்பேர் பண்ணாங்க வாஷ்ரூமோட அந்த ஷவர் செட் கிளாஸ் செட் அதெல்லாம் சேர்த்து நிறைய அப்படியே கார்ட்போர்ட் பாக்ஸஸா நிறைய எக்கச்சக்கமா சேர்ந்துருச்சு பிளஸ் ஒரு ஒன் ரெண்டு வருஷம் வீடு <laughs> வந்து <laughs> இது பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா ரெண்டு நாள் நான் ஆஃபீஸ் போகணும் ஈவினிங்ல வந்து தான் அன்பேக் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி சில டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு ரவுடி வந்து லக்ஷ்மி வீட்டில் இருக்கான் அதனால அவன் ஹீஸ் பைன் ஏன்னா மூவிங் அப்போ அவங்க இருந்தான் அப்படின்னா அவனுக்கு ஒரே அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் ஒரு பேனிக்லேயே இருப்பான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் இவன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல அங்க இருந்தா கொஞ்சம் நிம்மதியா இருப்பான் அதனால அங்க விட்டாச்சு இன்னைக்கு மத்தியானம் லஞ்சுக்கு ஒரு சம்ம கடையில ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன் மதுரை பாண்டியாஸ்னு ஸ்பைசி ஃபுட் பிடிக்கும் அப்படின்னா அங்க சாப்பிடலாம் இப்ப நான் ரொம்ப ரெகுலரா அங்க ஆர்டர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் செம்ம டேஸ்டா இருக்கு இன்னைக்கு மத்தியானம் வந்து மட்டன் மீல்ஸ் ஆர்டர் பாண்டியாசன் <laughs> சாப்பாடு வந்துருச்சு மதுரை பாண்டியாஸ் மட்டன் சாப்பாடுல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு கா பார்ப்போம் வாங்க மட்டன் சாப்பாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி நைன் ஆல்மோஸ்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்
என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்ப்போம் எனக்கு மீல்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சு நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஃபியூ டைம்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டேன் கில்லி பரோட்டா சாப்பிட்ருக்கேன் பிரியாணி சாப்பிட்ருக்கேன் பட் எனக்கு மீல்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கில்லி பரோட்டாவும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ஆனால் நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்கும் ஸ்பைசி பிடிக்கிறவங்களுக்கு அல்டிமேட்டாக இருக்கும் மெட்ராஸில் இருந்தப்போ கடைசியாக இந்த மாதிரி டேக் அவுட் வாங்கி சாப்பிடும்போது வீடியோ எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு டேக் அவுட் சாப்பாடோட வீடியோ எடுக்கிறது ஐயோ ஐயோ கொட்டி வச்சா இல்லை இதுதான் நமக்கு இன்னைக்கு சாப்பாடு மட்டன் குழம்பு மட்டன் மீல்ஸ்னால பொரியல் இருக்கு அதுக்கப்புறம் கீரையும் பருப்பும் இருக்கு முட்டைக்கறி சாம்பார் ரசம் மோர் குலோப் ஜாமுன் வாங்க அப்படியே ஃபுட்டை அட்டாக் பண்ணுவோம் ஆனால் நீங்கள் யோசிக்கலாம் இப்போ இந்த மூவ் பண்ணுறேன் மூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன இவன் ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டான் போலையே மாறிக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலருக்கு வந்து மூவ் பண்ணுறது ஒரு ரொம்ப பெரிய வேலையாக இருக்கும் எனக்கு அது பண்ணி பண்ணி பழகிருச்சு அதே மாதிரி தான் இப்போது ட்ராவல் பண்ணும்போது சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரம் பேக் பண்ணுவாங்க ஒரு மாதம் பேக் பண்ணுவாங்க இன்னும் பேக் பண்ணியாச்சா பேக் பண்ணியாச்சா அப்படிம்பாங்க எனக்கு அது எவ்வளோ பெரிய ட்ரிப்பாக இருந்தாலுமே நாளைக்கு கிளம்புறோன்னா நான் அதுக்கு முந்தின நாள் நைட்டு தான் பேக் பண்ணுவேன் ஏன்னா டக்கு டக்குன்னு தெரியும் இப்போ என்ன எடுத்து வைக்கணும் வைக்கக்கூடாது அதுவும் ப்ராப்பராக இப்போ ஒரு செக்லிஸ்ட் இருக்குது கடை கடை நான் அதை ஃபாலோ பண்ணோன்னா எல்லாம் குயிக்காக எடுத்து வச்சிடலாம் அதே மாதிரி தான் மூவ் பண்ணும்போதோ இப்போ நிறைய மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி ஒரு நல்ல ப்ராசஸ் தெரியும் யாரை காண்டாக்ட் பண்ணணும் மூவிங்க்கு டிவியை கழிச்சணும்னா யாரை இது பண்ணணும் இதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் கார்பேஜ் எல்லாம் அடிச்சாச்சு திங்ஸ் துணி எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி எடுத்து சூட் கேஸில் பேக் பண்ணி வச்சுட்டேன் இன்னும் ஏன் துணி மட்டும் தான் இருக்குது வானோடது காவியாவோடது எல்லாமே பேக் என்னோடதும் வந்து துணி எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னா வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸில் எடுத்து வச்சுருவேன் பெட்டி அங்கேயே தான் இருக்குது ஸோ அதை அடுத்த வாரம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபர்னிச்சர்ஸை கலட்டுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஐ திங்க் ஒரு டூ டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் தேவைப்படும் நினைக்கிறேன் அது கல்ட்டி வச்சோம்னா முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ்க்குள்ள ஃபுல்லாகவே இந்த வீடை வந்து நான் பேக் பண்ணி பெட்டி பெட்டியா அடிக்கி வச்சிருவேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃப்ளோ வந்துருச்சு ஸோ அதனால மூவ் பண்றது அவ்வளோ பெரிய மேட்ரு கிடையாது அண்ட் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எனக்கு டவுன் டவுன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஏரியா ரொம்ப ஹாப்பனிங்காக இருக்கும் நானும் காவியாவும் இங்கே கனடாவில் இருந்ததுலேயே நாங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண ஒரு டைம் அப்படின்னா நாங்கள் டவுன் டவுனில் இருந்த டைம் தான் சொல்லுவேன் எப்பவும் ஹாப்பனிங்காக இருக்கும் நிறைய பார்ட்டிஸ் இருக்கும் எவ்ரிடே நைட்டு வெளியில் போயிடுவோம் ஏன்னா மியூசிக் சவுண்ட் கேட்டே இருக்கும் எங்கேயாவது போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி தோணும் நைட்டு இன்னும் இருட்டுறதுக்கும் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் இல்லையா சம்மர்லாம் அப்போலாம் ரொம்ப ஹாப்பனிங்காக இருக்கும் அப்புறம் வான் வந்ததுக்கு அப்புறம் சரி ஓகே டவுன் டவுனில் டே கேர் ஸ்கூலிங் எல்லாமே ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நாங்கள் வந்து ஸ்காப்ரோவில் இங்கே வந்து இருந்தோம் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறாங்க அப்படின்றனால அதுக்கப்புறம் அப்புறம் முன்னாடி வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வேற இருந்துச்சு அதெல்லாம் இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஆஃபீஸ்க்கு போகணும் ஆக்சுவலாக முன்னாடி நான் ஆஃபீஸ்க்கு போகணும் அப்படின்றனால தான் நான் டவுன் டவுன் மூவ் பண்ணோம் ஏன்னா ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக என் ஆஃபீஸில் வீட்டிலேருந்து இப்படி இறங்கி வந்தேன்னா எயித்தாப்லேயே ஆஃபீஸ் இருக்கும் வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸில் டோர் டு டோர் நான் மூவ் பண்ணிடுவேன் டெஸ்க்குக்கே போயிடுவேன் ஸோ அது ஒரு நல்ல கன்வீனியன்ஸாக இருந்தது இப்போவும் ஒரு டூ டேஸ் ஒர்க்குக்கு போகணும் அப்படிங்கும் போது யாருமே இல்லை நான் இங்கேருந்து என்ன பண்ணுறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நாங்கள் இப்போ போனாலும் பார்ட்டி பண்ணுறதுக்கெலாம் நம்ம டவுன் டவுன் தான் போவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுறதுனா டவுன் டவுன் போகிறோம் அப்படிங்கும் போது ஒரு வாரத்தில் நான் எப்படியுமே த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் நான் எப்படியும் டவுன் டவுன் போயிடுறேன் ட்ராவல் பண்ணி அண்ட் ஷோயிங்ஸும் வந்து நிறைய டவுன் டவுனில் வருது இப்போ லீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லீஸ் நான் நிறைய பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா சேலில் பிஸியாக இருக்கும் போது லீஸ் நிறைய பண்ண முடியாது பட் லீஸ் வந்துச்சு அப்படின்னாலும் மோஸ்ட்டாக டவுன் டவுன் ஏரியாவில் தான் வரும் அண்ட் காண்டோஸ் பார்க்குறவங்களும் நிறைய டவுன் டவுன் ஏரியாவில் தான் பார்ப்பாங்க ஸோ ஷோயிங்ஸும் அங்கே இருக்கும் போது இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ் இங்கேருந்து ஒவ்வொரு தடவையும் டவுன் டவுன் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு ஸோ அதனால தான் மூவிங் பட் ஆனால் இன்கேஸ் நீங்கள் வீடு பார்க்குறோன்னா ஜிடிஏல எங்கேனாலும் சரி நோ ப்ராப்ளம் இப்போவும் வந்து நான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கேன் ஈவினிங்ஸ் அண்ட் வீக்கெண்ட்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் கிடையாது சோறு காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படியே சாப்பிடுவோம் ஏன்னா நிறைய பேர் அது என்கிட்டே கேட்பாங்க எப்படா சலிக்காம மூவ் பண்ணிட்டே இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அதனால தான் உங்களுக்கு ஒரு குட்டி எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கலாம் ஆ அப்படின்னு சொல்லி பேசினேன் அண்ட் வெஜ்லையும் எனக்கு சாம்பார் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் இந்த கீரை அண்ட் பருப்பு இதுவும் இது எனக்கு ஆக்சுவலாக ஃபேவரட்டு இது
அதனால் இப்போ ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு டவுன் டவுனில் இருக்கும் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அது வீடியோவுக்கு டவுன் டவுனை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி போய் தான் பார்க்கணும் ஏன் போய் தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா நம்ம இப்போ யோசிப்போம் ஆமாம் அப்படி பண்ணிடலாம் இப்படி பண்ணிடலாம் அதை அப்படி அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ரொம்ப தோணும் நான் டவுன் டவுன் போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு நூறு வீடியோ எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நாங்கள் போனதுக்கப்புறம் தான் ரியாலிட்டி தெரியும் ஓகே நமக்கு இவ்வளோ வேலை இருக்குது இங்கெல்லாம் போகிறோம் டெய்லி வீடியோ எடுக்க முடியுமா எடுத்தால் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குமா அதெல்லாம் பார்க்கணும் பட் ஆனால் இப்போ நான் இன்னைக்கு எப்படி இந்த பேக்கிங் கிளீனிங் எல்லாம் இப்போ போட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் அதே மாதிரி மூவிங்கும் நான் காட்டுறேன் அங்கே போன உடனே அந்த வீடும் வந்து எப்படி இருக்குது என்ன ஏதுன்னு காட்டுறேன் நான் ஆல்ரெடி வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம எங்கே மூவ் பண்ணுறோமோ அங்கே பட் மூவ் பண்ணும்போது எடுக்கிற வீடியோவில் நான் அதுவும் எம்டி வீடு எப்படி இருக்குது திங்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து இறக்கும் போது எப்படி இருக்குது அண்ட் எல்லாம் செட் பண்ணி முடிச்சு கண்டிப்பாக செட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக செட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஹோம் டூரும் போடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி மட்டன் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு சாப்பிட்டு விடுவோம் சாரி நீங்கள் இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது என்ன ஸ்டேட்டில் இருப்பீங்கன்னு தெரில பசியில் இருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா ஸ்டாம்ப சூடாக இருக்கா அதே மாதிரி டவுன் டவுனில் ஏகப்பட்ட ரெஸ்டாரண்ட் ஏகப்பட்ட குசின்ஸ் ஏகப்பட்ட ரெஸ்டாரண்ட் ஸோ அதனால் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுறதையும் நம்ம நிறைய வீடியோ எடுக்கலாம் நான் ஆக்சுவலாக டவுன் டவுன் மூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக தான் இருக்கேன் என்னலாம் பண்ணலாம் எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு நாள் தான் வேலைனாலும் எனக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் வாக்கு ஆஃபீஸ்க்கு ஸோ அதனால் அதுவும் ரவுடி வீட்டில் இருந்தாலும் நான் லஞ்சுக்கு வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் காலையில் இப்போ ரவுடியை விட்டுட்டு போகிறேன் அப்படின்னா வாஷ்ரூம் விட்டுட்டு போயிடலாம் அப்புறம் ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு காலுக்கு நான் வீட்டுக்கு வந்தால் திரும்பி ரவுடியை வாஷ்ரூம் விட்டுட்டு நான் சாப்பிட்டுட்டு ஆஃபீஸ் போய்ட்டு திரும்பி ஈவினிங் வர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப 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 கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஒருவேளை யோசிப்பீங்க தனியாக சாப்பிடும்போது இப்படி தான் பேஸ்டே சாப்பிடுவேன் நான் டிவி பார்த்துட்டு தான் சாப்பிடுவேன் ஒரு அடுத்த வர வீடியோ கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும் அந்த ரெஸ்டாரண்ட் பார்த்தேன் ஆம்பியன்ஸ் எல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது ஐம் வெயிட்டிங் உங்கள் ஃபுட்டோட ப்ரெசன்டேஷனும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸோ அதனால் வி ஹவ் டு கோ அண்ட் சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் லன்ச் ஓவர் நல்ல சாப்பாடு செம்மையாக சாப்பிட்டேன் இப்போ அடுத்தது வந்து ஒன்று தான் மிஸ்ஸிங் குலோப் ஜாமுன்லாம் இருக்குது பட் அப்படியே ஒரு பீடாகவும் ஸ்வீட் பீடாகவும் இருந்திருந்ததுன்னா ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும் பட் ஆனால் ரொம்ப தூங்கிடுவேன் நினைக்கிறேன் நல்லா சாப்பிட்டேன் இன்னும் ஈவினிங் வேறு வெளியில் போனோம் இப்போ அப்படியே போய் சோஃபாவில் அப்படியே சாஞ்சேன் அப்படின்னா அப்படியே ஃபுல் ஃப்ளாட் மேலே இன்னும் காலைல வழியாகவே எழுந்திரிச்சு இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க்லாம் பண்ணியிருக்கு இல்லையா சாப்பிட்டாச்சு சம்மட்டாயிடு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் போயிட்டு அப்படியே கட்டையை சாய்க்க போகிறேன் இந்த வீடியோ சுமாராவாவது இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நிறைய பேர் டெய்லி வ்ளாக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதனால தான் அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இன்றைக்கி ஒரு ட்ரை ஓகேவா பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அ